Ben matematik dersine hoş geldiniz. Bugün ikinci derecenin eklemlerde ünite testi 12. çözeceğiz. Birinci sorumuz denklem veriliyor. Denklem kökleri x1 ve x2'dir. Bize bunların farkını vermiş A'nın sonucunu istiyor. Şimdi arkadaşlar farkını veriyorsa farkının formülü neydi? Kök delta bölü mutlak A. Peki kök delta'yı nasıl bulacağız? Kökü açıyoruz. Delta nedir? B kare yani 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı A1 çarpı A eksi 3 bölü mutlak A. A nedir? 1. Eşittir 4. Her iki tarafın karesini alıyorum. 36 eksi 4 A artı 12 eşittir 4. A'yı eşitliğin sağ tarafına sayıları da eşitliğin sol tarafında topluyorum. 12 ile 36'yı topladığımda 48 eksi 4 eşittir 4 A. 4 A neye eşittir? Burada 44'e eşittir. Her iki tarafı 4'e bölersem A eşittir. 11 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Cevabımız edin. İkinci soruya geçiyoruz. Denklem vermiş denklemin kökleri x1 ve x2. Bize toplamların iki katı artı çarpımlarını söylüyor. Toplamları nasıl buluyorduk? 2 çarpı toplamları nedir? Eksi b bölü a yani m eksi 1'e eksi ile çarpıyorum. 1 eksi m bölü a. A'mız zaten 1 olduğu için yazmamıza gerek yok ama biz yazalım. Artı çarpımları nedir? c bölü a 2m artı 1 bölü 1. 2m artı 1 bölü 1. Buradan ne gelecek peki? 2 içeri atıyorum. 2 eksi 2 m artı 2 m artı 1. 2 m'ler birbirini götürür. Cevabımız da 3 olarak buluruz arkadaşlar. Diğer sorumuz <gülüyor> denklemi veriliyor. Denklemin kökleri x ve x Kökleri x1 artı 3 ve x2 eksi 3 olan ikinci dereceden denklem bu şekilde belirtilmiş bizden artı ve istiyor. Şimdi arkadaşlar önce bizim bulmamız gereken şey x1 artı x2 nedir? Buradan bakıyorum x1 artı x2 nedir? Eksi 5'tir. Eksi b bölü a'dan. x1 çarpı x2 nedir? Bu da c bölü a'dan 1'dir arkadaşlar. Şimdi yeni köklere bakıyorum. x1 artı 3 artı x2 artı 3. Bunların toplamı neye eşittir? x1 artı x2 artı 6'dır. x1 artı x2 neydi? Eksi 5'ti. Yani burası ne olur o zaman? Şurası eksi 5. O zaman toplamları ne eşittir? 1 eşittir arkadaşlar. Peki çarpımları ne eşittir? Bulalım hemen. x1 artı 3 çarpı x2 artı 3. Bunları çarptığımızda x1 çarpı x2 artı 3 parantezinde x1 artı x2 artı 9 geliyor. x1 çarpı x2 bulduk. 1. x1 artı x2 de eksi 5. Yerine yazdığımızda 1 eksi 15 artı 9. Buradan bulacağımız sonuç nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Çarpımlarını da biliyoruz artık. Denklemi nasıl yazıyorduk peki? x kare eksi toplamları çarpı x artı çarpımları eşittir 0'dır. Toplamları nedir? Bir bulmuştuk toplamlarını. Yani x kare t yerine bir yazdığımızda eksi x artı çarpımları nedir? Eksi 5'tir. Eşittir 0. Peki bu denklemi gördük. Ve bize verilen denklem de buydu. A burada o zaman nedir? A eşittir. Eksi 1. B nedir peki? B de burada eksi 5 olarak bulunur. Bizden a artı b istiyor. Bu ikisini toplarsak cevabı eksi 6 olarak buluruz arkadaşlar. Diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Bölme işlemi veriliyor. Yapalım hemen. 1 eksi i 
bölü 1 artı i paydayı eşlenikle çarpıyorum. Pay kısmı nedir? 1 eksi i'nin karesidir. Payda kısmında dilin karesi 1 eksi i karedir. Eşittir. Payın karesini alıyorum. Birincinin karesi 1. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı i kare. I kare nedir? Eksi 1'dir. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Bölü i kare eksi 1'dir. Eksi ile eksi 1 ne olur? Artı 1. Yani pay kısmında 2'dir. Bu sebeple cevabın ne çıkar? Eksi i olarak duruz arkadaşlar. Cevabımız deniz. Diğer sorumuz. Bir bölme işlemi var. Buna karşılık gelen karmaşık sayı verilmiş. X artı y ismini. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu bölme işleminde eşlenikle çarpıp normal hale getirelim. 1 eksi i. Bunu genişletelim. 1 artı i ile. 1 kere 2. 2 artı i. Artı 2 i. Artı i kare. Bölü. Birincinin karesi 1. Eksi i kare. Yani artı 1 ediyor da. Eşittir. I kare nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1 ile 2 birbirini götürür. Burası 1 olarak kalır. Artı 3 i bölü 2. Karnış ise düzenlersek eğer 1 bölü 2 artı 3 i bölü 2'dir. Bu da neye eşittir? X artı Y. Burada reel kısım reel kısma, imajinal kısım imajinal kısma eşittir. Yani X eşittir. 1 bölü 2. Y eşittir. 3 bölü 2. Bunların ikisini topladığımızda 4 bölü 2'den cevabı 2 olarak buluruz arkadaşlar. Yani adam ışık. Diğer sorumuza geçiyoruz. İşleminin sonucu nedir? Arkadaşlar kök eksi 9 şu şekilde yazabiliriz değil mi? Kök eksi 1 çarpı kök 9. Kök eksi 1 ne eşittir? İyi. Çarpı kök 9 nedir? 3'tür. Yani pay kısmına baktığımızda kök eksi 9 nedir? 3 iyidir. Kök eksi de artı iyidir. Aynı şekilde paydaya baktığımızda kök 16 nedir? 4'tür. Ve kök eksi 16 nedir? Artı 4 i'dir arkadaşlar. Şimdi bunu aşağıda yazalım. 4 i bölü 4 artı 4 i. 4 ve sadeleştirdiğimizde i artı bölü 1 artı i olarak buluruz. Bölme işleminde paydayı eşlenikle çarpalım. i eksi i kare yani artı 1 yapar. Bölü 1 artı 1 olur. İ kare eksi de eksi dönünde artı 1 yapıyor. O zaman ne olur? 1 artı i bölü 2'dir arkadaşlar. Yani edilmiş. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarını tammatiyeyincelik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi 7. sorumuza geçiyoruz. Bir kökü 3 eksi 4 i olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Diğer kökünü yazalım. 3 artı 4 i. Denklemi nasıl yazıyorduk peki arkadaşlar? x kare eksi toplamları çarpı x artı çarpımları eşittir. x kare eksi bu iki kökün toplamı nedir? 6'dır. Çarpı x artı çarpımları nedir? a kare artı b kare. Yani a kare nedir? 3'ün karesi 9. Artı b kare nedir? 4'ün karesi 16. Eşittir 0. Yazalım x kare eksi 6 x artı 25 bizim denklemimizdir arkadaşlar. Yani cevabımız deniz ışık. Diğer son sorumuza geçiyoruz. Eşitlik verilmiş. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı için Reel ve imajinal kısmının toplamı isim. Şimdi arkadaşlar bu z karmaşık sayısını biz a artı b diyoruz. Bunun eşleni nedir? a eksi b. Yerine koyup işlem yapalım. Ç 
çarpı 2 eksi 1 eşittir 6 eksi 3 i. Çarpma işlemi yapalım. 2a eksi a i eksi 2 b i i kare nedir? Eksi 1'dir. Eksi ile eksi 6 yapar. Yani eksi b gelir. Eşittir 6 eksi 3. Arkadaşlar böyle eşitlikte reel kısımlar kısımla imajinal kısım imajinal kısımla eşittir. Altını mavi ile çizdiklerim reel kısım. Bunlar birbirine eşit. Altını yedi yeşil ile çizdiklerim de nedir? İmajinal kısımlar bunlar da birbirine eşittir. Yani 2a eksi b eşittir. 6 eksi a eksi 2b eşittir. Eksi 3. Burada a'ları götürelim. A'ları götürmek için 2 ile çarpıyorum alttaki denklemi. A'lar birbirini götürür. b eksi eksi b eksi 4 b daha ne yapar? Eksi 5b eşittir. Nedir? 2 ile eksi 3'ü çarptığımda 6'dır. 6 ile eksi 6'yı topladığımda 0'dır. Yani b'yi buradan 0 olarak buluyoruz arkadaşlar. b'yi bu denklemde yerine koyduğumda 2a eksi 0 eşittir. 6 buradan a'yı da 3 olarak buluyoruz. Bizden a artı b'nin toplamını istiyor. Yani cevabımız 3'tür arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.